ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡി കെ അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് എയർ എയർ ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോകോളും അതിന് ആ പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചില എയർവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് എ ആർ ക്യൂ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയും അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അതായത് ഒരു എയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത ആ പ്രൊസീജിയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിമിനെ റീട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ആ പ്രൊസീജിയറിനെ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എ ആർ ക്യൂ എന്ന് പറയും ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതോടെ എയർ കർഷോടെ ചേർ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ആണ് അതിന്റെ കൂടത്തിൽ എയർ കൺട്രോളും കൂടെ ചേർന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് എ ആർ ക്യൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് കണ്ട വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് വന്ന സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് വന്നേക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ലോസ് ഡേറ്റ് ആപ്പ് ആയിട്ട് പറയും ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈം ലൈൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ടൈം ലൈൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു സെന്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് സെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡി എന്നൊരു ഡേറ്റ സെന്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടി ഇവിടെ അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയല്ലോ ദൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്നൊരു ഡേറ്റേനെ സെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മാറി ഈ സാധനം ലോസ്റ്റ് ആയി പോയി ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ലോസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സെന്റർ അക്നോളജ്മെന്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈമിലേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു നമ്മൾ ലോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആപ്പ് ആക്കിയിട്ട് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെച്ചൊരു ടൈം ഔട്ട് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ടൈം ഔട്ട് ടൈമർ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ സെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഡേറ്റ സെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ റിസീവറിൽ എത്തി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടാൻ ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന ടൈം ഈ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡേറ്റ പാക്കിന് ഒന്നും കൂടെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ കൊടുത്തിൽ ഒരു ടൈം ടൈം ഔട്ട് ടൈമറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡത്തിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോസ് ഡേറ്റ പാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോഡത്തിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റനെ അയക്കുന്നു ഡേറ്റേനെ അതിന്റെ മിക്സ് സെക്ഷനിൽ വെച്ച് അത് ലോസ്റ്റ് ആയി പോയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്നോളജ്മെന്റ് ഈ ഡേറ്റയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റിൽ അടുത്ത ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഈ ഒരു ടൈം ഔട്ട് ടൈം ഇന്റർവോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈം ഔട്ട് ടൈം ഇന്റർവോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ സെന്ററിന് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ ഡേറ്റ ലോസ്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സെയിം ഡേറ്റിനെ ഒന്നും കൂടെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ റീസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെയിം ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് റീസെന്റ് ചെയ്യും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അക്നോളജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നോർമൽ ആയിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഔട്ട് ടൈം ടൈമറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലോസ് ഡേറ്റ അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പം ഈ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ ക്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ലോസ് ടെക്നോളജി ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലെ ലോസ് എ സി കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയും ലോസ് എ സി കെ ക്ലിയർ അല്ലെ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം ഔട്ട് ഇൻട്രോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ
നീ ഡേറ്റ് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രെയിംസ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഡി സീറോ എന്നൊരു നമ്പറിംഗ് കൊടുത്തു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഡി സീറോ എന്നൊരു പാക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഡി സീറോ എന്നൊരു പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തു ഇവരോട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുത്തു അക്നോളജ്മെന്റ് പക്ഷേ ലോസ് ആയി പോയല്ലോ അപ്പൊ ഈ ടൈം ഔട്ട് ടൈം ഇൻട്രോൾ കഴിയുമ്പോൾ സെന്ററിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് സെന്ററിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഈ ഡേറ്റ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡേറ്റ റീസെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം റീസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെയിം ഡേറ്റ തന്നെയുള്ള റീസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡി സീറോ എന്നുള്ള സെയിം ഡേറ്റ വീണ്ടും സെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് റിസീവർ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും റിസീവർ മനസ്സിലാകും ഓൾറെഡി ഇവർ എന്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഡി സീറോ എന്നുള്ള ഡേറ്റ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഡി സീറോ തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും റിജക്ട് ചെയ്യും ഈ ഡേറ്റ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല റിസീവർക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡി സീറോ എന്നൊരു ഡേറ്റയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ടെക്നോളജിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്നോളജിന്റെ ലോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ വീണ്ടും ഈ ഡേറ്റനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അക്നോളജിന്റെ ഇതിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും സെന്ററിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും സെന്ററിക്ക് അക്നോളജിന്റെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫ്രെയിമിനെ ഇതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് നമ്പർ അതായത് ഫ്രെയിമിന് സീക്വൻസ് നമ്പർ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് അതായത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ആയിട്ട് പാക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഫ്രെയിംസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് നമ്പർ കൂടെ എന്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റ പാർട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം പാർട്ടിലേക്ക് സീക്വൻസ് നമ്പർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ആയിരുന്നു ഡിലേഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ട മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഡിലേഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഡിലേഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡിലേഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് വരുന്നതെന്നും അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാതെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം അവൻ ഡി സീറോ എന്നൊരു ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തു ഡേറ്റയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ ഡി സീറോക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ അക്നോളജ്മെന്റ് ഡിലേ ആയി പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇവന്റെ കിട്ടേണ്ട സമയം ഉണ്ടല്ലോ കിട്ടേണ്ട ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് എങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ഈ അക്നോളജ്മെന്റ് ഡി സീറോ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ല കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ നേരെ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ആയിരിക്കുവാണ് സോറി ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ വീണ്ടും റീസെന്റ് ചെയ്യും ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ റീസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡി സീറോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ഇവൻ വീണ്ടും റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റീസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് റീസെന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം ഇവൻ ഇവിടെ റിജക്ട് ചെയ്യും റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ മനസ്സിലായി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ അക്നോളജ്മെന്റ് ലോസ്റ്റ് ആയി പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡി സീറോ എന്നൊരു ഡേറ്റ അയക്കാൻ കാരണം അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവർ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് അക്നോളജ്മെന്റും കൂടെ തിരിച്ചായിരിക്കും ഈ അക്നോളജ്മെന്റ് നേരെ ഇവിടെ കിട്ടി ഇവിടെ കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഫ്രെയിമിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യും ഡി വൺ പക്ഷെ ഡി വൺ ഇവിടെ എന്തായി പോയി ലോസ്റ്റ് ആയി പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡി വൺ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ലോസ്റ്റ് ആയി പോയി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പുതിയ ഫ്രെയിമിന് വേണ്ടി ആര് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് റിസീവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് സെന്റർ ഇതിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോഴാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഡിലേഡ് അക്നോളജ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന അക്നോളജ്മെന്റ് ഡിലേ ആയി പോയി ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ഇവിടെ കിട്ടാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ കിട്ടിയപ്പോ സെന്റർ എന്ത് വിചാരിക്കുകയാണ് സെന്റർ വിചാരിക്കുന്നത് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ അയച്ചതിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഡേറ്റേനെ അയക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായി പോകും ഇവിടെ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ലോസ്റ്റ് ആയി പോകും ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല ഇവിടെ
ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിം അയക്കാനായിട്ട് അക്കൗണ്ട് കിട്ടി ഇവൻ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഫ്രെയിം അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡി ടു അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇത് ലോസ്റ്റ് ആയി പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡി ടു നമ്മൾ പ്രീവിയസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡി ടു ലോസ്റ്റ് ആയി പോയി അപ്പം ഇവൻ ആരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെന്റർ ആരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെന്റർ ഡി ടു കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അക്നോളജ്മെന്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അക്നോളജ് ഏതാ കിട്ടേണ്ടത് ഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്നോളജ്മെന്റ് ത്രീ അല്ല കിട്ടേണ്ടത് ആ സമയത്താണ് ഈ അക്നോളജ്മെന്റ് ഡിലേ ആയി പോയി ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഡിലേ ആയി പോയി കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അക്നോളജ്മെന്റ് ഏതാ എ സി കെ ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട അക്നോളജ്മെന്റ് എന്താണ് എ സി കെ ത്രീ അല്ല കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം എ സി കെ ടു കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് സെന്റർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവൻ പ്രീവിയസ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഡിലേ ആയിട്ട് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവനെ നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ സെന്റർ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡി ടുവിന്റെ ടൈം എൻഡ്രോൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഡി ടുവിനെ ഒന്നും കൂടെ റീസെന്റ് ചെയ്യും അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എ സി കെ ത്രീ ഇവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഡൈഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡത്തിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അക്നോളജ്മെന്റും സീക്രസും പ്രോഡക്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രോഡക്ട് വന്നപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ സീക്രസ് നമ്പർ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഡൈഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പ്രോഡക്ടിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അക്നോളജ്മെന്റിനും സീക്രസ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പ്രോഡക്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവോയ്ഡ് ചെയ്തു അത് എറർ കറക്ഷൻ നടത്തി അപ്പൊ അത് നടത്തി എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിന്റെ കൂടത്തിൽ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു ടൈം ഒരു ടൈമർ ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് എന്താ ആഡ് ചെയ്തു സീക്വൻസ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തു സീക്വൻസ് നമ്പർ ബോത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡേറ്റാ ഫ്രെയിമിലും ഡേറ്റ ഫ്രെയിമിലും പിന്നെ എവിടെയാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അക്നോളജ്മെന്റിലും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ വന്ന സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോഡക്ടിനെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിക്യൂട്ട് റിപ്പീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസും അതിന്റെ എറർ കറക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പ്രോട്ടോകോളാണ് ഫ്ലോ കൺട്രോളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോളാണ് അപ്പൊ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരി